Karibu sana katika sehemu hii ya 30 ya simulizi yetu nzuri itwayo Maisha yangu nje ya dunia. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Sebastian Ngasa anapatikana kwa simu nambari 0744789439 na msimulizi ni mimi Felix Mwenda napatikana kwa simu nambari 0766 47857 Kama utakuwa kupuka vizuri sehemu ya 29 tulisha pale ambapo wakuu walikuwa wamenipa onyo kwamba siluhusiwe kabisa kujitoa la sivyo maisha yangu yanafika mwisho lakini pia wakanipa maagizo ni muonye na sirati aache kuwafuatilia wazazi wake kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya teratini. Maisha yangu yalizidi kuwa magumu sana. Sikuwa na msaada wowote tena. Watu wangu wote wa karibu wamenitenga hadi nitakapojitoa katika kundi kile cha wachawi kilichonipa utajiri na heshima kubwa. Niliweza kufika nyumbani kwangu usiku wa manane. Nilitegemea na sirati alikuwa amelala maana nilikuwa sihitaji kabisa kuona naye kwa kuogopa maswali atakayokuwa ameniuliza nilikuwa sihitaji Lakini cha kushangaza siku ile nyumba nzima ilizimwa tasio nje wala ndani lilikuwa ni giza tu ndio lilitawala ndani na nje ya nyumba yangu lilikuwa ni giza sio kawaida Niliogopa mno kwa sababu haikuwa kawaida kabisa Niliwasha tuche simu yangu na kwanza kupiga tu moja baada nyingine kuelekea ndani huko nikiangalia huko na kule ukimya uliweza kutawala sana ndani niliwasha tana kwanza kumtafuta nasrati kipenzi changu furaha ya moyo wangu lakini sikufanikiwa kabisa kumuona nilifanya vile zaidi ya mara tatu tena nikamfuata hadi simu ambazo si sahihi kwa sababu nilidhani kama alikuwa na uwezo wa kuingia kwenye jokofu lakini sikuweza kumkuta sikuweza kumuona kabisa nasrati na taratibu machozi yakaanza kunitoka sikujua kabisa na sirati alipo je atakuwa salama au tayari wa kuwa ameshamchukua na kumfanya nyama kama walivyoniambia nilikuwa najiuliza tu maswali na kiukweli sikuwa tayari kabisa kumpoteza na sirati na siku ile nilijiapiza kwenda kinyume na wakuu endapo tu atakuwa wamemchukua na sirati nilijiapiza kwamba nitakiuka masharti siku ile sikuweza kabisa kulala Sikuweza kabisa kulala na kumbuka kwamba nilifika usiku wa manane kutoka kijijini. Kwa hivyo ilikuwa na usiku mnene lakini sikuweza kulala. Muda wote nilikuwa na mfikiria tu na sirati. Nilipata wazo la kwenda Bagamoyo kwa mzee Chuna kujua ukweli wapi na sirati alipo. Nilipata wazo lile. Swala la kusubiri hadi asubuhi lilikuwa ni gumu sana kwangu. Pamoja na usiku kuwa ni mnene lakini ikanibidi kufunga safari moja kwa moja kwenda hadi Bagamoyo. Nikiwa njiani ghafla mwanga mweupe mkali uliongaa ulitoka katika mbele ya gari yangu na kufanya nishindwe kabisa kuona mbele vizuri ulitokeza tu mwanga mkali mbele Nikafunga breki kwa haraka huko kijasho chembamba kikiwa kidanitoka kwa hofu kubwa sana na sikujua kabisa kile kilikuwa ni kitu gani au ule mwanga ulikuwa na maana gani sikuweza kujua Na ghafla katika ule mwanga Dakatoka yule mtoto aliyekuwa ananitesa usiku na mchana alikuwa amevaa nguo nyeupe iliyokuwa inang'aa zaidi ya nyota ya angani dalitoka yule mtoto Dalioweza kutoka yule mtoto katikati ya ule mwanga kiukweli moyo wangu uliogopa sana nilipata maswali mengi sana kuhusu ule mtoto bado nilikuwa njia panda kuhusu ule mtoto bila kwa sijui kitu chochote kabisa Nikiwa katika dimbu zito la mawazo nilisikia yule mtoto akiwa anazungumza Galianza kuzungumza yule mtoto. Na shule nimekukanya mara nyingi sana uachane na hao watu, lakini bado hukunisikia. Sasa usihangaike kumtafuta na sirati, kwa sababu unakuamini utampata huko hayupo tena. Galisukumza vile yule mtoto. Aliweza kuzungumza tu hivyo mtoto yule. Yo, yo, yo kwa api mpenzi wangu. Yo kwa api. Niliuliza kwa ujasiri mno, na yote ilikuwa ni kwa sababu sikuhitaji kumpoteza kabisa na sirati. Nilikuwa nampenda sana na sirati. Nimempeleka kwa wazazi wake. Wewe si ulimficha ukweli kwa kuogopa vitisho vya binadamu wenzako na kusahau kwamba kuna mkuu zaidi ya hao binadamu ambaye ni Mungu. Basi mimi nimempeleka kwa wazazi wake. Mkuu. 
ni nani huyo mkuu wako mwenye nguvu na mamlaka kuzidi wa kuwa wangu mimi Nashon Najua ni tamaa za kutu zote ajili ndio zinakufanya waamini haona waona ni wakuu lakini Mungu ndio mkuu kuzidi hawa kuu wako kwa sababu yeye ndiye aliyeumba ulimwengu na viumbe vyote vilivyo hai na visivyo hai hata hao wakuu wako vile vile na ni viumbe wa Mungu pia sema ulikengeuka tu na kuwa viumbe wabaya kwa ajili ya tamaa za kuwa sawa na Mungu Majibu yale yakanifanya niwe mpole na kutulia tuli na hapo ndipo nilianza kuamini maneno ya uzazi wangu kwamba mtoto mdogo ni malaika basi nilianza kuamini vile Nilianza kuamini vile je ni mtoto mdogo kama yule haiwezekani kabisa zikumse maneno mazito yenye ujumbe mzito kama yale ili kwa haiwezekani kabisa Nikiwa kimya ghafla ule mtoto alitoweka sambamba na ule mwanga ulitoweka Barabara ilikuwa ni nyope kama mwanzo. Nilikaa na kutafakari mambo yote yaliyotokea na yanayoendelea kutokea katika maisha yangu. Nilipatwa na hofu kuu na kuhisi kwamba ule ndio ulikuwa mwisho wa maisha yangu. Nilianza kuwaza vile. Niliwasha gari na kisha kuanza safari ya kurudi nyumbani kwangu kwa sababu tayari nilikuwa nimeshapata uhakika kwamba na strategy achukuliwa na wakuu kama nilivyokuwa nafikiria mwanzo. Nilianza kurudi tu nyumbani. Nilianza kurudi tu nyumbani. Lakini akili yangu ilikataa kabisa kwenda nyumbani kwangu baada ya kukumbuka maneno ya wakuu walivyokuwa amenikanya kwamba na sirati asiyojua uzazi wake. Nilianza kuogopa kwenda nyumbani. Kiukweli kila kiungo katika mwili wangu kiliishwa nguvu kabisa. Na sikujua kabisa nitajitetea vipi ili wakuu wasinimalize mara baada ya kushindwa kutimiza hadi yao. Na moja kwa moja nikashika barabara kuelekea nyumbani kwa mzee Zamiri kwa ajili ya kumchukua na sirati kama nilivyoelekezwa na yule mtoto. Nilitaka kwenda kumchukua na sirati kwa sira niliyokuwa nayo ni Mungu tu ndio aliyokuwa najua na siku ile nilikuwa tayari kuwa kiumbe chochote ambaye angejaribu kunichanganya nilikuwa na mawazo makali sana Nasho ni karibu sana baba mama yake na slati aliweza kunikaribisha huko kaniachia tabasamu bashasha kiu kweli tabasamu lake ndio lilikuwa linazidi kunipandisha sira sana kwa sababu alikuwa amefanana sana na binti yake na sirati kiasi kwamba pale nilikuwa namuona na sirati mtupu akiwa na tabasamu. Nilipata sira sana na sikuweza kujibu chochote zaidi kumtolea macho kama fundi sato. Na shule mwanangu kuna tatizo. Kuna tatizo mwanangu na shon. Muda ule mzee Zamira aliweza kufika pale na kama ilivyo kawaida ya mke wake alinichangamkia sana lakini kwangu ilikuwa ni tofauti. Niliona kama wanafiki tu. Nilikuwa nahisi wanajua kila kitu na nasira tu amemficha tu ndani mara baada ya kuniona. Nilikuwa nahisi vile. Nam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 30 ya simulizi yetu nzuri itwayo maisha yangu nje ya dunia. Je, ni kweli Nasrat alikuwa nyumbani pale kwa wazazi wake? Mimi na wewe tu juu cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 31 ndani ya maisha yangu nje ya dunia <tune>